राइट हाई एवरी वन वेलकम ऑन बोर्ड इन दिस वीडियो टॉक बोर्ड स्नैप बहुत सारे मुझे लोग बोल रहे हैं सर स्नैप हमें ईजी तो लगा मैंने स्नैप नंबर वन दिया उसके बाद मुझे ईजी लगा और जिन लोगों ने भी स्नैप नंबर वन नहीं दिया उनको पता कि ईजिएस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है पर लोग बोल रहे हैं सर जब हम मॉक दे रहे हैं उसके अंदर नंबर नहीं आ रहे तो एक्जैक्टली जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसके अंदर मार्क्स कैसे आएंगे पहली बात तो यार मैंने सोचा थोड़ी सी मेहनत कर दो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या मैंने मेहनत करी है पहली बात तो मेरे पास सारे के सारे अनालिसिस हैं पिछले अराउंड दस साल के अनालिसिस हैं टू थाउजेंड लेके टू तक बट जो मेजर अनालिसिस आप लोगों को देखना है दो के पहले स्नैप वॉज प्रमारली लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आज की सेशन में आपको क्या बताने वाला हूं कि भाई क्या चल रहा है और अभी और पिछले साल 2020 और 2021 के अंदर जब स्नैप तीन बार हो रहा है तो अपने पास तीन बार पिछली बार का एनालिसिस है और इस बार एक बार का चार बार का एनालिसिस हमारे पास है 2020 में तीन बार स्नैप हुआ और 2021 का एक स्नैप हो चुका तो उसके एनालिसिस पे हम लोग क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं और आप लोगों को फास्टर कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में बताऊंगा ठीक है पहली बात तो भाई जिन लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा मैं बहुत सारे काम भी बताऊंगा आज तुम्हें तीन चार काम करने वीडियो सिर्फ सुनना नहीं है तो पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाना पहली बात स्नैप के जो क्वेश्चन पेपर थे वो काफी ईजी थी फैमिली बेस्ड क्वेश्चन था कॉपीएस uh, करके वो कैदरी का वर्ड आया था लेट्स गेट इनटू डीप डाइव नंबर वन थिंग इज कि तुम्हारे जी जनरल इंग्लिश के तुम्हारे पंद्रह क्वेश्चन थे विच इज रियली अमेजिंग एंड वेरी वेरी सिंपल अच्छे आराम से बच्चे फाड़ गए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पच्चीस सवाल थे क्वांट और डी के अंदर अराउंड बीस सवाल थे डी एक्चुअली मिसिंग था ये वाला जो सेक्शन था दिस वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट दैट शोड पीपल टोल मी बट देर इसके अंदर सिर्फ पांच या छह क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुश्किल लगेंगे अगर तुम्हें कोई भी सेक्शन मुश्किल लगेगा तो याद रखिएगा सिर्फ पांच या छह क्वेश्चन मुश्किल होंगे पूरा पूरा पेपर मुश्किल नहीं हो सकता बट इंग्लिश बहुत सिंपल लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल आराम से बच्चे पेपर फाड़ के आए सच्ची बताओ तो ठीक है तो तुम्हें करना क्या है अभी तो भाई जो तेरे पास साठ क्वेश्चन है और साठ मिनट का टाइम है कुछ तो बेसिक चीजें हैं पहली बात तो पेपर समझ लो भाई आ क्या रहा है नंबर वन पिछली बार स्नैप के अंदर जो अभी लास्ट लास्ट मंथ स्नैप हुआ है वो क्या के आए थे छह सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रामर के आठ सवाल पोएम बेस्ड एक क्वेश्चन ये लिंक नीचे दे दूंगा ऊपर जाके चेक करना कैसे कैसे क्वेश्चन भी आएंगे पहले सुन लो टोटल पंद्रह सवाल से एक अच्छा बच्चा आराम से आराम से तेरह चौदह सवाल करके आया बिल्कुल स्कोर बूस्टर था आराम आपको नंबर मिल रहे थे पर जो मेजर सेक्शन था वो था लॉजिकल रीजनिंग पर डिसाइडर सेक्शन कौन सा था लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट सच्ची बताऊं जिस बच्चे ने लॉजिकल रीजनिंग फाड़ा है उसके अप्रोक्सीमेटली तेरह क्वेश्चन तो आ गए थे वर्बल एबिलिटी में और लॉजिकल रीजनिंग के जो पच्चीस सवाल है उसके अंदर जो बंदा बीस नंबर लेके बैठा है उसका बेड़ा ऐसे ही पार हो गया क्योंकि यार थर्टी मार्क्स तुम्हारे यहां पर बन गया और तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए फोर्टी प्लस तो आना ही चाहिए मैं रिकमेंड करूंगा फोर्टी से लेकर फोर्टी तक इज गॉन्ट बी रियली गुड अगर आपको एस आई चाहिए तो फोर्टी प्लस तो हंड्रेड चाहिए चाहिए एस में चाड़ी के लिए एक दो नंबर ऊपर नीचे चल सकता है तो 45 स्कोर की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट डिटेल्स अबाउट लॉजिकल रीजनिंग नॉ लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग दो सवाल ब्लड रिलेशन दो सवाल विच इज रियली अमेजिंग और आगे जाएं तो नंबर सीरीज का एक सवाल लेटर सीरीज का एक सवाल ये नंबर सीरीज और लेटर लेटर सीरीज करके भर भर क्या था इसको आप प्रैक्टिस कर लेना सिलोजिजम एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट दो सवाल डेटा टाइम का क्वेश्चन था इसके चार क्वेश्चन आए थे तो भाई क्लॉक्स एंड कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज और साथ में क्लॉक्स एंड कैलेंडर जो कि हर बार स्नैप के अंदर तुम पिछला कोई पेपर उठाओ भर भर के आ रहे बट द मेजर चंक हेयर वॉज क्रिटिकल रीजनिंग पीपल आर गिविंग स्नैप बट देर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर क्रिटिकल रीजनिंग ये अच्छे से पढ़ लेना भाई मैं तो क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं पीपल हुआ ज्वाइनिंग कैट किंग राइट नाउ के सर कुछ तो हेल्प चाहिए कब से आपको फॉलो कर रहे हैं सुन लेना मैं टूवर्ड्स देन आपको बताऊंगा हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू बिकॉज आई एम गोइंग बी टीचिंग वर्बल वर्बल एबिलिटी क्रिटिकल रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी नौ सवाल आए थे क्रिटिकल रीजनिंग के कंक्लूजन क्या होता है एजम्पन क्या होता है एक्शन बेस क्या होता है इफेक्ट एनालिसिस क्या होता है रीजनिंग क्या होता है भाई पूरे के पूरे नौ सवाल अब तुम क्रिटिकल रीजनिंग को अगर भाव नहीं दोगे ना इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो लेट्स कंपेयर विद क्वांट्स अभी क्वांट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ क्वांट्स के अंदर अर्थमेटिक भर भर के आता है कितना परसेंटेज एक सवाल प्रॉफिट एंड लॉस एक सवाल टाइम एंड वर्क दो सवाल टाइम फॉर डिस्टेंस दो सवाल तो अप्रोक्सीमेटली दो दो चार और दो दो चार और दो छे तो छह क्वेश्चन तुम्हारे थे जो कि अर्थमेटिक थे तो भैया क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज इज मोर देन अर्थमेटिक अभी भी अगर तू डोंकी बच्चे की तरह बैठ के स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है और देख रहा है कि अर्थमेटिक इज वैल्यूबल बट क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट वैल्यूबल तो भाई थोड़ा सा देख लेना भाई हाँ समझा रहा हूं तुझे प्रॉबिलिटी पॉमिटेशन देख लो यार तीन सवाल प्रॉबिलिटी पॉमिटेशन के प्रॉबिलिटी पॉमिटेशन के जोम
ठीक है पंद्रह क्वेश्चन तो पक्का करके आए यहाँ पे तेरह हो जाते हैं तेरह प्लस बीस थर्टी ये देखो तेरह प्लस बीस इज थर्टी थ्री प्लस पंद्रह इज फोर्टी एट ये तेरा आइडियल स्कोर है अब तुम्हें ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है मैनू नहीं पता यार ये तेरा आइडियल स्कोर है टू क्रैक कैट ये क्रैक स्नैप बिकॉज स्नैप के अंदर फोर्टी स्कोर पर पक्का नाइनटी आना ही आना है हंड्रेड साइन बाई ब्लड तो बॉयज एंड गर्ल्स तुम्हारा फाइनल टारगेट स्कोर बना दिया अब मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सेक्शन कि भाई नंबर कैसे इंक्रीज करने मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मास्त्र के नंबर कैसे इंक्रीज and how you can actually kill this examination as well aage chalte hain bhai now one more thing which you have to understand is very very important what people don't know ki bhai snap de rahe hain speed se de rahe hain wo sab to sahi hai par sir jab main mock de raha hu to mere number nahi aa rahe acha before that i'll be talking about brahmastra maine yahan pe teen point likhe hain aap logon ke liye ki how to increase this mock scores agar to ye video abhi tak sun liya hai to main aapko quick update de raha hu agar tum really serious ho snap ki preparation ke bare mein pehli baat to ye niche link milega isko khol ke pura check karenge yahan pe maine snap ka analysis detail mein kiya hua hai number 1 dusra agar तुम स्नैप के टॉपर बनना चाहते हो और बोलते हो कि सर अगले मैं आपको आठ दस दिन आपको देना चाहता हूं मैं आपको आपके साथ दिन के दो घंटे टाइम स्पेंड करना चाहता हूं वी हैव लॉन्च समथिंग कॉल्ड स्नैप टर्बो कोर्स मोर देन थाउजेंड प्लस पीपल आर गिविंग दिस मॉक्स एज वेल तो भाई तुम क्या करोगे पहली बार तो स्नैप टर्बो कोर्स ले सकते हो टू ट्रिपल नाइन का कोर्स है रोज रात को हम दो दो घंटे पढ़ाएंगे बाय दे अभी हम जैट पर फोकस कर रहे हैं पर साथ में स्नैप की भी तैयारी करते रहेंगे दिन का दो घंटे रात को रहेगा नौ से दस और दस से ग्यारह क्वांट और वर्बलेबिलिटी और डी क्वांट का रोज एक घंटा क्लास चलेगा बिकॉज क्वांट इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट दोनों साथ साथ में चलते जाएंगे वर्बल एबिलिटी हफ्ते में दो दिन रहेगा नंबर वन आप ये ले सकते हो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो बता रहा हूं स्नैप के मॉक्स ये मॉक्स बहुत अमेजिंग है टेन मॉक्स आर ऑलरेडी डन इफ यूर कैट किंग स्टूडेंट यूर ऑलरेडी वॉचिंग दिस वीडियो पांच मॉक और बनाए हैं हम लोगों ने मॉक नंबर पांच और मॉक नंबर छह पक्का दे दीगा आपको ऐसा एक्सेस मिलेगा डैशबोर्ड का बहुत लोगों को सुनो सुना होगा डैशबोर्ड क्या होता है यार एक्सेस लेने के बाद उसका एनालिसिस पक्का देख लेना यहां पर एक स्नैप का टॉपर उस इंसान ने पांच मॉक के स्ट्रेटेजी वीडियो सॉल्व करके डाले हुए हैं ये मॉक नंबर पांच और मॉक नंबर छह बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला ये बहुत अमेजिंग था इसका एनालिसिस मतलब वो सॉल्व करेगा तेरे साथ कि वो एक घंटा कैसे टाइम स्पेंड करता है यू गैस कैन लिसन टू लिसन टू हिम ही कुड बी एन एफ एम एस गाय हुज क्रैक सिम्बॉइसिस ही कुड बी गाय फ्रॉम सिम्बॉइस एज वेल आई स्वेयर ऑल द बॉक्स आर प्रिपेयर बाई स्नैप टॉपर्स एंड सॉल्व बाई एफ एम एंड स्नैप गाइज तो भाई ये पक्का कर लीजिएगा एक टॉपर इंसान को एक मॉक्स तो पक्का लेना ही चाहिए ठीक है भाई तो और अगर आपको कोर्स चाहिए तो कोर्स भी ले सकते हो ठीक है मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ टू ट्रिपल नाइन है तुम्हारा स्नैप का टर्बो कोर्स और स्नैप का जो मॉक्स है वो नाइन 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 है ठीक है भाई अभी तक हमने क्या किया हमने एनालिसिस समझ लिया कि भाई इस बार का स्नैप पेपर कैसा हुआ था बाकी आप सिमिलर वे के अंदर 2020 का भी एनालिसिस देख सकते हो वो भी बहुत ही स्पीड बेस्ड था यहां पे जब लिंक पे जाओगे या नीचे जाके यू कैस कैन क्लिक ऑन 2020 स्नैप का एनालिसिस वहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई वर्बल बिल्डिंग कितने सवाल इट्स मोर लेस सिमिलर लाइन के अंदर एवरीथिंग वॉज ऑन द सेम लाइन फिल इन द ब्लैंक्स आया था क्या आया था अच्छा हां एक बहुत बड़ा अपडेट भाई आरसी वॉज मिसिंग इन स्नैप नंबर 1 पैराजंबल वॉज मिसिंग इन स्नैप नंबर 1 बट स्नैप नंबर 2 के अंदर आरसी पैराजंबल दोनों चीजें आ सकती हैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं लेट्स कम टू द पॉइंट हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन स्नैप मॉक एनालिसिस कर लिया एक तो भाई याद रख ले थर्टी सेकेंड रूल सवाल देखना है थर्टी सेकेंड में तेरे से वो सॉल्व हो रहा है तो तू सॉल्व करेगा नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दे देखना ही नहीं दोबारा यार देखो पूरे पेपर में एटलीस्ट दस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे ठीक है दस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे थर्टी सेकंड में विच वू नीड मोर टाइम वी कैन कम बैक टू द सेम क्वेश्चन लेटर ऑन तुम उसको मार्क कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो भाई अप्रॉक्सीमेटली पांच से दस क्वेश्चन पक्का होंगे इफ इफ यू आस्क आस्क मी स्नैप नंबर वन दे वर फाइव एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स प्रमारली विच वर नॉट सॉल्वेबल विच कुड टेक टाइम उसके अंदर ज्योमेट्री का एक सवाल था जो कि सिलेंडर वाला सवाल था थोड़ा लंबा था पढ़ने में टाइम जाता थर्टी सेकंड रूल याद रखेंगे थर्टी सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं करना है ठीक है तो ऐसा करके आप लोग अब याद रखना थर्टी सेकंड के बाद अगर तू दो ऑप्शन में आ रहा है तो कम मारना है तो मार सकता है बिकॉज मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का इस वीडियो सुनने के बाद मिनिमम अटैम्प्ट होना चाहिए पचास क्वेश्चन का फॉर श्योर पचास क्वेश्चन तक तेरे को अटैम्प्ट लेके जाना है तब जाके ना यार हमारे फोर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी सिक्स नंबर आएंगे इधर फिफ्टी से लेके फिफ्टी फाइव बट स्नैप नंबर वन में कई लोग साथ भी अटेम्प्ट करके आए हैं ठीक है आगे चलते हैं नंबर टू नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिस इजियर क्वेश्चन ये बड़ी दिक्कत है तुम लोगों ने कैट की तैयारी करी है जैट की इमीडिएटली बात स्नैप दोगे ये लोगों को समझ नहीं आता है एलओडी लेवल वन ही करना है मैं आपको इसके साथ एलओडी लेवल वन किताबें भी दूंगा वो
हम लोगों ने एक काम किया है स्नैप के पुराने पेपर सॉल्व के डाल करके डाल दिए थर्टी वन वीडियो लेसन है वर्बल एबिलिटी एकदम ऑर्डर में स्नैप का मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री तो पिछले पांच साल के पेपर यहाँ पे सॉल्व करके पड़े हुए हैं हेडफोन लगाना है कचकच करके इसको सुन लेना तुम्हारा बेड़ा ऐसे ही पार हो जाएगा क्योंकि क्या बात होती कभी 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 हमें ना डंडे की जरूरत पड़ती पढ़ने के लिए यार तुम खुद स्नैप का पेपर लेके बैठोगे ये सब मेमरी बेस्ड है बाइट वे खुद सॉल्व करोगे थोड़े क्वेश्चन करेगा यहाँ पर जो स्क्रीन पर क्वेश्चन ला सकता है उसको पॉज कर सॉल्व करने की कोशिश कर और फिर आगे पढ़ते रहे ठीक है कमिंग बैक प्रैक्टिस एलओ लेवल वन ओनली Nothing doing LOD level one. वो ना तो सवाल अपने को देखना है will not look at the LOD level two question now. अगर वो क्वेश्चन थर्टी सेकंड में सॉल्व नहीं हो रहा वो एलओ डी लेवल टू है बाई डेफिनेशन ऑफ एलओ डी लेवल टू थर्टी सेकंड में सॉल्व नहीं हो रहा है नाउ द ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र इज के भाई अटेम्प्ट का पेपर का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए देखो भैया मॉक्स के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो स्टार्ट करो वर्बल एबिलिटी वो फ्री के नंबर है इजी सेक्शन था कुछ सॉल्व नहीं करना देखो भाई कॉपीएस करके वर्ड आया था कॉपीएस का मतलब होता है प्लेंटीफुल बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हर जगह पे अवेलेबल राइट प्लेंटीफुल कॉपीएस कॉपीएस वो कॉपीएस तो भाई जो तुम्हें वो आती है ग्रामर आती है बेसिक्स आता है तो आराम से तुम यहाँ पे तेरह नंबर यहाँ पे ले सकते हो इससे स्टार्ट करो अप्रॉक्सीमेटली पंद्रह मिनट इसके अंदर आप खत्म कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के पच्चीस सवाल आए थे बहुत लोगों ने बोला सर लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी था यहाँ पे आप एक्जैक्टली पच्चीस स्पेंड करेंगे लॉजिकल रीजनिंग को प्रेफरेबली मिडिल में रखना बिकॉज ऐसा हो सकता है एक आधी पदल के लिए आपका कंसंट्रेशन लेवल उड़ जाए तो लॉजिकल रीजनिंग कई लोग क्या करते हैं और एंड में करते हैं तो एंड में बड़ी पदल आ गई चार वाली तीन वाली दो वाली तो वो हमसे नहीं हो पाएगी बिकॉज एक नजर हमारी घड़ी पर ही रहती है मानते हो कि नहीं तो एक नजर हमारी घड़ी पर रहती है इसके तुम क्वांट को एंड में रख सकते हो तो पिछली बार की बात करूं तो उसके अंदर क्वांट मुश्किल आया था जो सॉल्व करने वाले थे वो हमने बना लिए थे जो बीस क्वेश्चन आए थे उसके अंदर से पंद्रह क्वेश्चन वर डूएबल फॉर श्योर तो भाई तेरा यह अटैम्प्ट होना चाहिए टारगेट कोर्स मैंने आपको बता दिया थर्टी सेकंड रूल है एलओडी लेवल वन करिए और अटेम्प्ट पहले वर्बल करिए फिर लॉजिकल रीजनिंग करिए फिर क्वांट करिए वर्बल पक्का पहले स्टार्ट करेगा अगर तुम्हारा क्वांट बहुत ही ठुका हुआ है और लगता है कि यूनिट कंसेंट्रेशन लेवल और तो तुम अपना क्वांट लेवल नंबर टू पर भी कर सकते हो बट किसी भी सब्जेक्ट का हैंग ओवर नहीं होना चाहिए अगले सब्जेक्ट के अंदर एक घंटा है टाइम ऐसे करके निकल जाएगा और बॉयज एंड गर्ल्स होप यू इंजॉय द वीडियो इफ यस डू इट ऑन द लाइक बटन एंड पीपल हो गेटिंग एक्सेस टू द कोर्स रात को आपके साथ सेशन होगा आपके साथ एक जूम कॉल की जाएगी आपको सब समझाया जाएगा भाई ये डैशबोर्ड क्या है कैसे अटेंड करना है पर रात को जो क्लास है वो नौ से लेके ग्यारह बजे तक दिन का दो दो घंटा है राइट नाउ पीपल और ज्वाइनिंग अस फॉर स्नैप उनको हम जैट की क्लास का भी एक्सेस दे सकते हैं अगर आपको थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करने और जैट भी एग्जाम दे रहे हो वो एक बार टीम को रिक्वेस्ट कर देना कि आए के सुमित सर ने यूट्यूब पे बोला था ठीक है बच्चों तो टर्बो कोर्स इज गोइंग ऑन राइट नाउ इफ यू गाइस वांट एक्सेस टू द सेम द प्राइस इज थ्री थाउजेंड ऑर्ड रुपीज स्नैप के मॉक्स तो भाई पक्का लेना आप लोग मुझे थैंक यू करोगे ट्रिपल नाइन में आप लोगों को पंद्रह मॉक मिलेंगे दस मॉक आर रेडी लाइव उसमें से पांच आर सॉल्ड बट पांच मॉक्स और रिलीज करेंगे वो हम जैट के बाद रिलीज करेंगे यार दिन के दो 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 मॉक्स तो देने चाहिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इफ यस डू इट द लाइक बटन बॉयज एंड गर्ल्स आई एम गोट ब्रिंग लॉर्ड ऑफ वीडियोज फॉर स्नैप राइट नाउ मेरे को लगता है ये ऐसा ईजी एग्जाम है यार कैट वाला बच्चा निकल चुका है ठीक है कैट और जैट और आईएफटी वाला बच्चा नहीं तीन तरह का अलग बच्चा होता है एनआईटी आईआईटी एसआरसी सी इनको यहाँ पे पढ़ना होता है ये लोग निकल चुके हैं उसके बाद सिम्बॉयसिस आता है समझा सिम्बॉयसिस नार्सी मुझे विद यू रिस्पेक्ट टू दिस कॉलेज बहुत अमेजिंग कॉलेज है ये भी थोड़ा बच्चा अलग होता है यार और ये मैं वीडियो उनके लिए कर रहा हूँ जिनको मैं पुश कर सकता हूँ जो पैंतीस स्कोर पर अटके हुए हैं छत्तीस स्कोर पर अटके हुए उनको चालीस तक लेके जाना है बयालीस तक लेके जाना है और पैंतालीस तक आ गया सिम्बॉयसिस आ गया यार एस आई में जो पहले सौ बच्चे होंगे ना उनका प्लेसमेंट इक्वल टू आई एम्स लगना चाहिए चलो आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता छोड़ दो यार इक्वल टू आई एम इंदौर मे बी लखनऊ मे बी कोई कोड आई सच्ची बता रहा हूँ जो पहले सौ बच्चा होगा तो यार देखो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली वाई नॉट और एवरेज पैकेज तो आई थिंक इट इज गॉन अप टू आई थिंक नियरली द टचिंग नाइनटीन और एटीन लैक्स आई नो थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स इफ द वीडियो इज हेल्पफुल डू इट द लाइक बटन मेरा बस एक ही काम है तुम्हें इंस्पायर करना मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रेटजी मेरी मेहनत तुम्हारी और भगवान का साथ God bless you guys thank you so much take care people are getting to the course see you in the classes bye bye thank you guys